എല്ലാവർക്കും പാർവതീസ് കിച്ചൺ വെള്ളയ്ക്ക് സ്വാഗതം ഞാനൊരു സൂപ്പർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ ആയുണ്ട് അതിനു മുമ്പിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ നമർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളി ബീഫ് കറിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉപ്പും വിനിഗറും ഇട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഞാൻ കുക്കറിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമയം നമ്മൾ അല്ലാതെ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ബീഫ് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായിരിക്കും കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളകും കൂടി ഇട്ട് കുക്കറിനകത്തിട്ട് വേവിച്ചിട്ടാണ് കറിക്കകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ വഴിട്ടേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറിയുള്ളിയോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ തക്കാളിയാണ് ഒരു വലിയ തക്കാളി നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചെറുകാള പൊടികൾ നോക്കാം ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവൻ കുരുമുളക് പിന്നെ മൽ മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല ഉപ്പ് ഈ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഞാൻ കുക്കറിനകത്തിട്ട് ബീഫ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വേവിക്കും നമുക്കൊരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അര ടീബു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പറ്റിൽ മുളകും കൂടെ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് പൊട്ടി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്കൊക്കെ ഒരു മധുര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം മുളകൊക്കെ പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ സവോളയും അതുപോലെ കൊച്ചുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുകുള്ളി മാത്രം ഇട്ട് ഈ കറി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഉള്ളിയും സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറാവണം കരിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം എന്നാലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ കുക്കറിനകത്ത് ബീഫ് വേവിക്കാൻ നേരത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇപ്പം കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഉള്ളി ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബാക്കി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ഒരു പുകഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളിയും കൂടെ എഴുതി കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വെന്തോടണം എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വെന്തോടണം അപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു കാൽ ടീ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നൊരു മൂന്ന് മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി എരിയുള്ള മുളക് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മ
ആറ് തൊട്ട് ഒരു ഏഴ് വിസിൽ വരെ ഞാൻ അടിക്കേണ്ടി വന്നു ഇനി ആ ബീഫ് നന്നായിട്ട് അരപ്പില്ല നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നവർ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു കാൽക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് സമയം ലോ ഫ്ലെയിമിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഈ ബീഫ് ആ നമ്മുടെ ചേർത്ത പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് അതീ പിടിക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സമയം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഈ ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഏരിയ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കാഞ്ഞത് പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഈ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ എണ്ണ നമുക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് ചെറിയവലയും കൂടെ ഒന്ന് മൊരീച്ച് ഇതിനകത്ത് ചേർത്താലും ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ബീഫ് കറിയുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവർ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തണം എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബീഫ് കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഴംപൊരിയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പഴംപൊരിയും കൂടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗംഭീരമായി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക് യു